Hej så sammen og velkommen til Aspine Køkkenad. I dag der skal vi lave sådan julekonfekt. I dag der starter vi ud med køkkenet og starter vi ind på mit værelse. Og det er fordi jeg lige kort vil forklare hvad det er vi skal i dag. Vi skal nemlig ikke bare lave én type ting i køkkenet. Vi skal lave hele to ting i dag. Og det er fordi jul er lige med konfekt. Og konfekt er meget ikke hvad forbinder med marcipan. Så i dag der vil jeg vise jer to forskellige typer man kan lave af marcipan eller sådan noget marcipan konfekt og det vi skal lave, vi skal lave en nougat rulle og vi skal lave nogle lakrids kugler med mørk chokolade det er to rimelig simple, eller det er to simple opskrifter og man skal ikke bruge særlig mange ting men man kan lade kreativiteten få frit løb når man skal til at pynte dem og hygge sig med dem så de ting jeg viser jer det er nogle forskellige måder, man kan gøre det på, og så kan I helt selv om, hvordan I vil gøre det. Hvis I laver de her typer konfekt, så læg det meget gerne på Instagram, brug hashtagget MidtsAspieWorldJul, eller tag mig MidtsAspieWorld, og det minder mig om, at I kan selvfølgelig finde, følge mig på Instagram under MidtsAspieWorld. Så nu synes jeg bare, at vi skal gå ud i mit køkken og lave julekonfekt. Så jeg håber, I har lyst til at se med, og det vi skal starte med at lave, det er en lækker... Lækker, lækker nougat rulle. Så. Let's go out in the kitchen. Godt. Vi skal starte med at lære vores nougat rulle. Og til det, så skal vi bruge meget simpelt. Vi skal bruge noget marcipan, og vi skal bruge 400 gram, og det er faktisk nogle pakke her. Så skal vi bruge 200 gram nougat. Blød nougat. Og så noget overtræksokolade. Og noget bagpapir og en kagerulle og så en, øh, en krydde og en skål man kan smelte over til en vandbed. Nå jo, og så skal man bruge det flormælis til at ælde ind i marcipanen, så man ligesom kan arbejde med marcipanen. Det vi plejer at gøre i min familie, det er at vi øh, ruller flormælis ind i den, sådan så at den får både lidt mere smag og den bliver lidt mere sød. Og så det klistret fast til bordet. Så nu ruller jeg bare lige den her firkant i noget flormelis. Okay, så skal vi have den her ud til en firkant i en halv centimeter tykkelse. Og der er det faktisk rigtig godt, at den er i en firkant i forvejen, så er det nemmere. Så starter jeg med at lægge den her på bordet, og jeg har selvfølgelig vasket hænder. Så begynder jeg at trykke den lidt, og hele tiden husk at få flormælis ind under den, så vi ikke lige har sådan en marcipan, altså vi ikke kan få fra bordet. Så tager jeg min kagerulle her. Og jeg løfter den lige og sikrer mig, at den er så sød, at den bliver siddende. Eller ikke bliver siddende, men at den ikke bliver siddende. Så flytter jeg lige min marcipan og smører den nu gør den på. Det er møg nemmere. Så jeg der ikke er sådan ud af møg, betyder meget. Det der skete, det var, at jeg startede med at prøve at rulle ud på et bagepapir, og det gik simpelthen bare overhovedet ikke. Så jeg vil anbefale jer at smøre de her 200 gram nu ud. Sådan. Så har vi en stykke marcipan med nu på. Det vi så skal nu, det er, at vi skal rulle til en roulade. Og der er det vigtigt, at man ligesom starter i en anden flot og så skal man have den rullet stramt så tag det stille og roligt og med stramt så mener jeg at man ikke bare skal rulle den hurtigt og så er det der fordi man skal jo ligesom kunne se det der pæne snit som der er i en roulade og så er lige for at glatte den sådan ud så den er fin okay så skal vi jo have den lukket som fordi som vi sådan kan se så hopper den sådan ligesom op. Og det er simpelthen også fordi, jeg ikke har fået den stram nok, tror jeg. Det er det, er det gode ved marcipan, det er, at man kan trykke lidt på det. Og så kan du ligesom forme rullen til en helt ensartet fin rulle. Så lægger jeg det over på et øh, stykke bagpapir. Et rent stykke, fordi det der nu kan jeg lige et stykke godt. Så tager jeg lige rullen her. Wow, wow, cheap. Som du ser, så begyndte den at knække lidt, men Tvivl. Ej, vi skal have chokolade over den, så det dækker vi bare. Så skal jeg lige enderne af her, for lige at give den et pænt snit. 
Og det er udelukkende, fordi jeg skal bruge min til min gave. Og så synes jeg ligesom, at jeg lige vil lave sådan en pæn ene. Det vi skal nu, det er, at vi skal hen, og så skal vi smelte noget chokolade over et vandbad. Man kan også smelte det i mikro, men man må helt selv om det. Man skal bare smelte det på chokolade. Jeg vælger bare at tage sådan en hel pose her af chokolade. Og der er 200 gram i. Og jeg kan rigtig godt lide, når det er sådan nogle stykker her, fordi så skal man ikke skære. Så er det bare smeltet og klar og ikke smeltet med det. Så er det bare, ja, så er det bare klar til at komme hen og blive smeltet. Så tager vi det her med. Det er med vores køleskab, der lige er alt. Nej, det er bedst. Sådan. Så er der bare det her over. Men jeg rører lige i den gang imellem, så er jeg sikker på, at det ikke lige pludselig koger over. Eller et eller andet i den stil. Det skal bare stå sådan her, indtil det er smeltet. Så vil jeg vise jer, hvordan jeg laver sådan lidt pønt til den her. Det som jeg gør, det er, at jeg tager noget perlesukker. En spiskefuld. Så her er en halv spiskefuld. Jeg prøver ned i en pose. Og så tager jeg noget pastafarve, og du kan også bruge noget helt almindelig frugtfarve, men vi havde lige pastafarve. Fordi det er det, jeg plejer at bruge, når jeg bager. Og så propper man det ned i det her søk. Jeg har valgt grøn i og med, fordi det er sådan en jule. Ting. Og jeg har også valgt en rød, for jeg laver mine to farver. Så har jeg mit farve og mit sukker. Og så gælder det simpelthen om lige at få det kørt ind i mit sukker her. Og grunden til at gøre det i en pose, det er fordi jeg ikke kan snaske over alt, fordi sådan noget farve, det farver jo helt sindssygt. Så har jeg sådan noget fin grøn sukker her, som jeg så kan pænne med. Jeg laver den som sagt også lige i en rød farve. Jeg synes, det er sjovt at pynte dem i to farver. Så vi tager lige samme mængde sukker. Og jeg bruger ikke bare en mængde sukker, jeg bruger sådan noget perlesukker, tror jeg. Jo, fordi det er sådan lidt større sukkerkorn, så man kan lidt bedre se det. Og det er simpelthen fordi, hvis det skal bruges til en gave, og nu er det jo ikke alle mennesker, der er vilde med kokos. Fordi ellers kunne man, man kan nemlig også farve kokos. Så det kan man også gøre med kokos. Og så får man sådan en grønne finger her, mega smart. Så har jeg sådan en fin rød farve her også. Så har jeg rød og grøn sukker her. Så har jeg mit smeltet chokolade her. Og det jeg skal gøre, det er at jeg tager lige en pensel. Jeg tager min pensel her og min chokolade her. Og så pensler jeg simpelthen min roulade her. Med et lag chokolade. Godt lag chokolade. Så skal vi jo have det her, hvad hedder det, øhm, sukker her på. Og det skal vi jo have på, inden det når og størken. Det her chokolade her, for så falder det jo bare af. Så nu gør vi lige den her fin ens og død. Haps. Haps. Whoopty. Så tager jeg min sukker her. Og så tager jeg lige en rød til at starte med. Og så trusser jeg bare lige sådan et lag ud over her. Sådan. Så tager jeg den grønne her, og så gør jeg fuldstændig det samme med. Og så tager jeg lidt mere rød. Og sådan kom den her lækre chokoladerulle rullade, til at se ud. Og den er super, 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 super simpel at lave. Opskriften, den ligger nede i beskrivelsesbakken, så der kan I bare lige tjekke den ud. Og den er fundet inde på Odense Marsipans hjemmeside. Den skal opbevares. I en lufttæt beholder noget fugle, sådan ting, et eller andet på køl. Der har den det bedste af at ligge på køl, men man bare æder den med det samme. Så skal vi i gang med at lave nummer 2 portion konfekt med marcipan. Og den her gang bliver det uden nougat, så til jer der ikke kan lide nougat, så er her en opskrift, som I måske vil kunne lide. Og det er sådan nogle lakrids marcipan -kugler. Og det man så bruger til det, det er, at man så bruger sådan noget lakrids marcipan her. Og øh, jeg har købt mit i Bilka, og ja, yeah. jeg tror man kan købe det i de fleste sådan nogle butikker. Og det, er, det hedder Odense Marcipan Lakris. Så det skal man bruge. Så skal vi bruge en citron og en appelsin. Og øh, man kan også vælge kun at bruge citron eller kun at bruge appelsin. Jeg laver sådan halv og halv, fordi jeg synes det, det 
Jeg så en video af Johanne Kolmitz, tror jeg man udtaler det, som lavede sådan nogle lakrids marcipan hjerter, hvor hun overtrak det med noget chokolade med noget citron i, og så tænkte jeg, hey, det kunne også være fedt at prøve at lave det med noget appelsin i. Og det var for ligesom, at give det lidt mere surhed i det, fordi, så det ikke bare bliver sødt i sødt. Så skal vi bruge nogle, noget chokolade. Øhm, du kan også bruge hvid chokolade. Jeg har mørk chokolade, fordi jeg synes, at mørk chokolade er meget bedre end hvid chokolade. Og det er måske bare det smag, jeg vil have. Og så har jeg valgt, at jeg vil pynte mit med noget helt almindeligt lakridspulver. Og så skal man bruge et rivejern og et skærper og en kniv. Det man skal gøre, det er, at vi skal have åbnet vores marcipan. Og man skal bruge en hel pakke. Bum. Måden jeg gjorde det på, det var, at jeg tog hele pakken, og så delte jeg den op i fire klumper. Og så tog jeg de fire klumper og halverede, så jeg havde otte klumper. Og så tog jeg de otte klumper og halverede, så jeg havde 16 klumper. Og så tog jeg de 16 klumper og halverede, så jeg fik 32 klumper. Men jeg fik 32 små kugler, og øhm, det synes jeg er et rigtig godt antal. Så laver jeg et vandbad igen, ligesom sidste gang. Og jeg tager bare det hele, øh, alt. Chokoladen i en omgang. Det lader det op, når jeg har smeltet det. Det synes jeg er meget nemmere. Jeg skal bruge 100 gram chokolade. Så mens jeg lige hygger sig henne i under vandbad. Over vandbad, men ikke under. Vi sætter den ikke under grøn. Så får jeg lige reddet noget citron. Og citron viser en appelsin. Så jeg får lige skyllet dem her rigtig godt. Og det er vigtigt, at det er økologiske, synes jeg, fordi vi skal bruge skallen. Så tager jeg en rivejern her. Og så river jeg lige noget appelsin. Jeg lægger det bare her på skærbrættet. Og jeg river alt, fordi at, så kan jeg bruge noget af det som pynt på den. Så ligger der jo en masse appelsinskal her om bagved, jeg lige tager med min dejskrabber. Så gør jeg nøjagtigt det samme med min citron. Så skal jeg lige have delt det her chokolade her, så vi får noget af det. Så vi får halvdelen over i en anden skål. Godt. Så tager jeg noget af min appelsin her. Hops. Og så tager vi lige det der også. Det er bare sådan, at man lige har lidt til at pynte med. Det blander jeg lige rundt i her. Så starter vi lige med det her, fordi det smel eller det er jo ikke varmt. Så jeg smider simpelthen lige sådan en kugle her ned i. Og så tager jeg min dejskrabber. Og det er jo ikke super, super smeltet nu. Men det skal bare lige have sådan et lille lag her. Whoops. vigtigt, at når man deler det, som jeg har gjort her, man kan jo selvfølgelig kun lave fuld, kun appelsin eller kun citron, men så tager, skal man tage den i den kolde skål, fordi den i den varme skål kan bedre ligesom holde sig varm, og det her i den kolde skål, det størker sådan lidt hurtigere. Så tager vi lige den næste skål her, og smider citron op i, og det tager vi heller ikke det hele, så jeg bare tager sådan der, og så rører vi os lige det i. Du behøver slet ikke blande noget i, altså det er bare hvis du ligesom jeg tænker, at det kunne være fedt med lidt ekstra smag eller sådan noget Og så kan du pynte dem helt efter egen frie fantasi Jeg har overtrukket, som de ser ikke særlig kønne ud, men det er lige meget. Det er lige meget, prøver vi at sige til os selv, ikke? Så tager jeg sådan et teæg her, og så drysser jeg simpelthen bare lige lidt lakridspulver ud på dem. For både for smag, men også for udsynens skyld. Og så tager jeg simpelthen lige sådan lidt af de her rester af citron og appelsin og sådan noget, så man lige kan se, hvad det egentlig er, der er inde i. Så kom vi simpelthen til at se ud. Så det var alt for den her Aspin i køkkenet. Og jeg håber rigtig meget, at I kunne bruge de her to opskrifter. Og bare være kreativ. Det er det sjove ved konfekt. Husk at give den her video et like, hvis I kan lide de her Aspin i køkkenet. Og så håber jeg bare, at I alle sammen får en mega god jul. Og så ses vi bare i min næste video. Bye!